Hello students, welcome to learning now. Okay, now medical control and the puzzle like what I can. Now medical control is another mechanical related topic. I know you know basic mechanical and they both in the process control and body check on a very long angle. But the year portions of our AM bedroom. Numerical control is basically mechanical device oriented and manually operated mechanical device. Cutting is the same thing. The process is mechanical operations. The process is the same thing. Change is the same thing. Machines use it automatically. Manually, we have a program set. We have a program set. The metallic plate on the nail of five by five metallic plate lay to two by two on the local shield hole where no, then our under five inch line where it can under the law pressures of the batch process continuous site and the do continuous side line batch at a day we did a la equipment and then a multiple product site at the la process will look in the yam normally. Manually change in the world, automatic and numerical control use it on the year. Number gear mechanical process in a change in the better. But then we use in the methodology on a numerical control. Numerical control is not a very programmable way to the automation process. Now, we have a program set to work on a program that is specified to make it. Dimensionally hold with them, three dimension line with them cutting with another lady. But the program and the number of machine, and then a read either to number of processor and a continuous and other one. Multiple products are easily at the other one. The other one, you can control a mother using the love. Here, figure no connection over there. This idea would come when the number of programs set to the machine under the unit and the mother to read either to the mechanical movement at a change in mechanical process machining process. Equipment and the number of metal piece setting a raw material to very much and then a character like the changes for them. And then I'm gonna get a phone and take a manufacturing and like a video under the name by phone like a video second and then I do five engine play to it play to it and no other equipment so that I'm gonna put the gift here and then you know hold it down at the customer. I do element of all my element of it. I'm gonna continue to set up a personal one day. But then a numerical control or another. अदले बेसिकल का बंदा ना अदले प्रोग्राम वो इंस्ट्रक्शंस चला दे बोलते हैं मशीन का अंडर यूनिट प्रोसेस एक्यूपमेंट देन प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो नहीं जाले हम लोग ऑलरेडी हमारे प्रोग्रामिंग चाहिए ना बोलते हैं मेरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लाइक हम आ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर एक ना हमारा प सर्कुलर वाला ना और रेक्टेंगलर वाला ना और तरह स्पीड ले वाला होल और इतना देते तरह स्पीड ले वाला कट्टे इन दे आई रीज़ लक्ष्य में उड़े एक सेट इन दे बाद हमारे प्रोग्राम ले रखे सेट इन दे फिर प्रोग्राम वाले चाहिए ना ना ने एक वन इंच साइज़ लो एक ना पंच टेप लेंगे पंच कार्ड्स मैग्नेटि� Ini program ni dah kira. Mana ini program ni ada ini dah ini tu bahagian proses apa jenis machine control unit kan? Machine control unit itu mana jenis? Kita mula pelu tap le, mula mana mana panjir card le, panjir tap le, kita mula set tak kita ceri kita ni umur itu macam apa? Atau kalau sekarang user zaman tak kita ceri kita program ni, ini machine control unit itu ada ini dah. Ada ini dah ada mana proses apa? Mana sila kita ni dah. Ada mana kita operator ni ada kita user ni apa? Kita user ni data buffer mana mana? Aduh, ini dia ni, macam kita convert ni, nanti store ni, nak kena data buffer ni. Ini kan, orang kalau kerja ini tuan dia ni, nama le processing equipment lagi orang process equipment ni dia machine control unit ni, entah ni siapa ni, nala ni dia ni mechanical movement ni, kalau asal lah segera ni. Kalau kita program set ni, tapi kalau five inch ni, hole orang, pada MCU ni, ini dia tuan dia process equipment ni, lah five inch ni, orang nala ni tool ni, kalau asal segera ni passi, macam five inch ni, drill drill bit ni, kalau asal segera passi pun. Aduh, mau aja dengan ini, apa sahaja orang ada, boleh tu. Padahal orang itu ada flow proses yang ada. Jadi orang itu blog negara itu ada program yang tap pun dah, orang mana ini program seperti itu. Jadi ini tap pun ada program yang tap pun ada seperti itu. Jadi tap pun ada seperti itu. Jadi 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 ada seper
ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഡാറ്റ ബഫർ ആണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഡാറ്റ ബഫർ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് മെഷീൻ തൂണ്ടി കൊടുക്കും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫൈവ് ഇഞ്ചിന്റെ ഹോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇഞ്ചിന്റെ ടൂളിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ ബഫർ ആ ഒരു ടൂണിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇനി അതല്ല ലൈൻ വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാനുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ഇത്ര പോസ് ഈ പോസ് മുതൽ ഈ പോസ് വരെ മൂവ് ചെയ്യണം അതും ഡാറ്റ ബഫർ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഷീൻ ടൂണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് ഈ ഒരു പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നല് മെഷീൻ ടൂളിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഡാറ്റ ബഫറിലേക്ക് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അതിന് സീക്വൻസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്രയും പ്രോസസ്സിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സീക്വൻസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഈ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോളിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ള പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓർഡർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നടക്കുന്ന പ്രോസസ് പ്ലാനിങ് ആണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ ഡ്രോയിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് വർക്ക് നടക്കുന്ന രീതിയിൽ റെഡി ആക്കി വെക്കുന്നതാണ് പ്രോസസ് പ്ലാനിങ് എന്നാണ് അതിനുശേഷം എന്താണ് പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ് നടത്താൻ വേണ്ടിട്ട് വരുന്ന ഇപ്പൊ എന്താണ് പഞ്ചഡ് ടേപ്പിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം അതിന് നമ്മള് ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ടാപ്പിൽ പ്രോഗ്രാം അതിനാണ് ടാപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പഞ്ചറ ടാപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ന്യൂമറിക്സ് മാർഷമെറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടുന്ന പ്രോഗ്രാമ് സെറ്റ് ചെയ്യും ദാൻ ടാപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ മറ്റൊരു തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അതോറിറ്റി കൊണ്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലുള്ള പ്രോസസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ടാപ്പ് ആപ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ടാപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടക്കും അതിനുശേഷം പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ഈ ടാപ്പ് പ്രകാരം നടക്കാനുള്ള വർക്ക് പീസും റോ മെറ്റീരിയൽ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പറേറ്ററുടെ ഹെൽപ്പിനോട് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രൊഡക്ഷനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോളിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് തോന്നുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മെഷീൻ കൺട്രോൾ ആയിട്ട് എം സി എ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് നമ്മുടെ കീബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ മെഷീൻ ടൂൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ടാപ്പ് തൊട്ടും പൊടിച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോളിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഞ്ചറ് ടാപ്സ് ആയിരുന്നു യൂസ് ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മളൊരു പഞ്ചറ് ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സിന് എന്താണ് സെയിം സമയം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ഫോണിന്റെ ഒരു മോഡലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചറ് ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ ആ മോഡൽ മാറുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ടാപ്പ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ടാപ്പ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേസമയം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ സെലക്ട്
then modification and the NCM is difficult to do. See, NCM is difficult to do. High skilled operator is difficult to do. NCM is correct. I will tap read in the variable and verify the corresponding item. Skilled operator is difficult to do. See, NCM is difficult to do. Computer programming is difficult to do. Then, I will do the same thing. Then, machine is difficult to do. Host maintenance cost yang kena lakukan si mesin ni perlu apa? C N C ni mana nak dapat kekurangan? Initial cost ada apa dengan maintenance cost? Kalau C N C mesin ni mana? Advance ni kena lakukan mana nak dengan cara seperti ni maintenance mana? Kurangan lagi. Dan ada tu yang mana program? N C ni mana program je itu yang mana? Mana sahaja store itu yang ni ada? N C mesin ni mana? Ada panjang tu apa? Ada tu mana? Ada tu ada tu bagi yang mana ada option ni? Proses ni macam apa? Jangan jangan C N C mesin ni mana? Store itu ikut cepat, specific time leh ada aplikasi yang amni usah, ada corresponding ayat dalam program aku cuci usah dari cium itu. Ada apa dengan ni? Nana NC machine ni flexibility ni ada yang computation ni capability aku korang mana? CNC aku mana nato kuar dalam item aku use cium itu. Accuracy CNC ni compare dengan aku machine ni korang mana? CNC kan ada high accuracy, kan computation power aku dalam mana? Ada ada advance version ni leh dari dia high accuracy aku dah kani kita naik. Jadi, kita major itu berapa? Difference itu mana? NCL, CNC mesin itu. Okay. Next, kita akan melakukan apa? Pneumatic systems, atau apa itu? Hydraulic systems. Ini adalah yang kita baru ini. Kita menggunakan air dengan 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 Motion at transfer ni mana use ni sistem sana ni matikum, ada bandar ni hydraulic sistem sana. Ada ni most of the kesan saya mana ada ni tu use ni fluid ni matran difference ni. Ni matikan ni mana dah cie ya, matikan ni mana compressible ni tu la air la, lagi ni matikan lagi ni gases air ni kena ada ni. Ni mana ni matik sistem tu use ni ada. Hydraulic sistem ni ni dah ada ni incompressible Liquid saya kira usia. Ada ada hydro, hydraulic ni beri nada mana mineral oil, beri nama water, beri nama. Ada pun dengan ethylene glycol. Mana tu orang yang incompressible liquid ane hydraulic sistem tu usia. Pneumatic sistem ane yang mana compressible air terlal gases. Air boleh terlal compressible gases ane pneumatic sistem tu nampol usia ni ada. Di dalam ni usia ni dia ane, amal itu Fois ini adalah satu area untuk transfer yang lebih detail lagi. Fois ini adalah itu. Kita perlu manually kita perlu apply dengan fois itu macam tu. Region lagi transfer yang kita perlu fois ini adalah pneumatic um hydraulic sistem. Main difference yang ada di fois ini adalah fluid ini adalah pneumatic kan yang lebih air air ikim. Ini adalah perbezaan hydraulic kan yang ada ikim non compressible liquid air ikim. Pena itu ni, amala aja try itu amala berayu sana pamba ane. Pena warung karya amala kiri sana kandrol ayat am dari kya. Sana flow load am dari, amala energy ni transfer. Ada ada tu macam ni lagi transfer. Inilah yang mana ada ni application based. Pena amala pneumatic kan ayu sana ni lagi lawat tu pressure range amala tu 80 to 100 psi. Kena lagi pounds per square inch ayat kya. Kira pascal amala lagi 550 to 690 psi ayat kya. Ini hydraulic sana ayu sana ni lagi lawat. Thousand to five thousand psi, lagi ni more than ten thousand psi application amna ni ada. Hydraulic system sama ni use ni. Ini hydraulic system tu slow over ane. Itu compare to pneumatic system. An dua ni ane, mula use ni oil ni viscosity. A viscosity ni base ni ramalan ni ada lu. Ramal pumpetro, pipe tu ramal pumpe ini mana ane. Ini ada jo viscous fluid, viscous saya tu guna ni ane dah ni ada transferring of pressure transferring ane dari kum. Slow berakhir. Itu compare to pneumatic berapa. Jadi mana hydraulic pump. Ia hydraulic pump ini dia working kan. Kawan dia itu jeff file orang buat teri kena ni. Nampak ni dia hydraulic jack ini dia itu working kan orang buat teri kena. Jadi nampak ni dia itu pump use. Jadi dia hydraulic pump use. Jadi nampak ni dia manually berada itu force order kau. Adi liquid by transfer itu nampak ni dia higher. Fois required itu adalah dalaman lekang transfer itu berada dalam momen dan karya kalau nak aku. Jadi ni tu, just tu grafik semua itu kalau berada ni tu, ni tu reservoir le, ni mana liquid ada ni non compressible liquid ni, ni liquid ni dah ni berada 
ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഹയർ എനർജി വേണ്ട അടുത്ത് ഹയർ ഫോഴ്സ് വേണ്ട അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ചസ് വരും ഇനി ഈ ഒരു വാൾവ് ഓപ്പൺ ആകുമെന്നാണ് ഇതിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും ടാങ്കിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കും ഒരു ജസ്റ്റ് ബേസിക് വർക്കിംഗ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് കൊടുത്തുള്ളൂ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റേഞ്ച് വരുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഹയർ ലോഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോൾ വാൾസ് ഒരു ഹയർ ഹെവി ലോഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രില്ലിങ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഹെവി വാൾസിന്റെ ടേണിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈറ്റനിങ് അതായത് ഒരു ഹയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഹയർ ഫോഴ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ട അടുത്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ന്യൂമാറ്റിക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് വരുന്ന നമ്മുടെ എന്തിനു വരുന്നത് നമ്മുടെ എസ്കവേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ അതായത് നമ്മളെ ജെ സി ബി അങ്ങനത്തെ പോലെയുള്ള എല്ലാ അവിടുത്തെ മൂവ്മെന്റും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന ഏതാണ് നമ്മുടെ ഈ ന്യൂമാറ്റിക് സോറി ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്രൂയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടേക്ക് പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് എയർ കംപ്രസേഴ്സ് എയർ കംപ്രസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ന്യൂമാറ്റിക് എലമെന്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു എവിടേക്കെങ്കിലും നമ്മളൊരു എയറിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കംപ്രസർ എന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇവിടെ വരുന്ന നല്ലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഇതിന് എവിടേക്കാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് അതിന് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൈനറ്റിക് എനർജിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ന്യൂമാറ്റിക് ടൂൾസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് അതിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് അധികം വരുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് എയർ കംപ്രസർ ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ പിന്നെ വരുന്ന റോട്ടറി സ്ക്രൂ കംപ്രസർ പിന്നെ വരുന്നതാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ കംപ്രസർ അതായത് അതിന്റെ വർക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എയറിനെ എന്താണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിക് എയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ ടാങ്കിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറും റോട്ടറി സ്ക്രൂ കംപ്രസറും സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ കംപ്രസറും വരുന്നത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എന്തെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് താഴെക്കായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എയറിനെ സക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും ദൈവം മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും റോട്ടറി സ്ക്രൂ കംപ്രസർ ആണെങ്കിലോ രണ്ട് റോട്ടറി സ്ക്രൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എയറിനെ സക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ദൈവം അത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഈ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ കംപ്രസർ ആണെങ്കിലോ നമുക്കൊരു ഹൈ സ്പീഡ് ഇമ്പല്ലർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ മോട്ടറും ജനറേറ്ററും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പല്ലർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഇമ്പല്ലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് എയറിനെ സക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്ക് അതിന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് എയർ കംപ്രസറിൽ വരുന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറിന്റെതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എയറിനെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കും ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഇനി ഇത് സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലോ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റോറിങ്ങിലേക്ക് കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇമ്പല്ലർ യൂസ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടൈപ്പിലും വരുന്നത് അടുത്തതാണ് എയർ റിസീവർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചേംബറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എയർ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് വെസൽ ആണത് ഇത് അധികം സ്റ്റീലോണ്ട് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ അതായത് ആ എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഡാമേജ് ഒന്നും വരാതെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റീൽ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്
റെഫ്രിജറേറ്റഡ് ഡ്രൈയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ കൂൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നോർമൽ എയർ ഒരു ഒരു ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എയർ എന്ത് ചെയ്യും അതില് അക്യൂമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ ആയിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോൾഡ് എയർ അതായത് കോൾഡ് എയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹോട്ട് എയർ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എയറിന് എന്താണ് വാട്ടർ പേപ്പറിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നോർമൽ എയറിനെ കൂളാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അതിനെ വാട്ടറിനെ കേരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചേമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ഡ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൂളന്റ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ എയർ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ കൂൾ ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു എയറിന് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവിടെ കുറയും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറ്റ് എയർ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് റെഫ്രിജറിന്റെ യൂണിറ്റുകളെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റെഫ്രിജറിന്റെ യൂണിറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആ എയറിനെ കൂൾ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉള്ള വാട്ടർ വേപ്പറിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ അതിന് കൂളാക്കി കഴിഞ്ഞല്ല അപ്പൊ കൂളാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോൾഡ് എയർ ആവില്ല വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അവിടെ ഹോട്ട് എയർ ആണ് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു റീകൂൾ അല്ലെങ്കിൽ റീഹീറ്റർ എലമെന്റിൽ കൂടെ അതിന് പാസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കും അപ്പൊ റെഫ്രിജറൻ ഡ്രൈസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് വാട്ടർ വേപ്പറിനെ കാരി ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി എയറിന് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്ത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വാട്ടറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് മോയ്സ്ചറിന് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും ആ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയും പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റീഹീറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീഹീറ്ററിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ എയറിന് ഹീറ്റ് ചേഞ്ചസ് വരുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഡെസിക്കന്റ് ഡ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡെസിക്കന്റ് ഡ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡ്രൈ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് അലൂമിനിയം പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയലിലൂടെ നമ്മൾ എയറിനെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ മെറ്റീരിയലിന് പ്രത്യേകത എന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനെന്തൊരു അഡ്സോപ്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു പോറസ് മെറ്റീരിയൽ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എയറിലുണ്ടാവുന്ന വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോറസ് എലമെന്റിൽ എന്നിട്ട് തങ്ങി നിൽക്കും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ അഡ്സോപ്ഷൻ ഈ അഡ്സോപ്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡിസിക്കൻഡ് ഡെസിക്കൻഡ് ഡ്രയർ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു വെറ്റ് എയറിലെ എയർ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഡെസിക്കൻ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ സോയിഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് അലൂമിനിയം പോലുള്ളതിൽ അഡ്സോപ്പ് ആയിട്ട് അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കും ബാക്കി വരുന്ന മാത്രം എയർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് എയർ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും അതിന് ഈ ഡെസിക്കൻ്റെ എലമെന്റ് അഡ്സോപ്പ് ആയിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് മെമ്പ്രെയിൻ ഡ്രൈയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഡ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് മെമ്പ്രെയിൻ ഡ്രൈയറിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ മെമ്പ്രൈൻ ഡ്രയറിൽ നമ്മൾ സെമി പെർമ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിലൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിന് വാട്ടർ
കമ്പ്രസർ എന്നുള്ള ലെയർ അതിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ ടൂൾസിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ എച്ച് ബി എസ് സി ഹീറ്റിംഗ് വെന്റിലേഷൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് എക്യുപ്മെന്റ് നമ്മുടെ മാളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന എച്ച് ബി എസ് സി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലേ അതായത് ഒരു എയറിന് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ അതിന് ഹീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ എയറിന് കൂൾ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എച്ച് ബി എസ് സി ചില്ലർ പ്ലാന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ എയറിന്റെ എന്താണ് കണ്ടീഷനും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എച്ച് ബി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ എയർ ക്വാളിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വെന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് കോൾഡ് എയറിനെ കടത്തി വിടുക ഹോട്ട് എയറിനെ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആണ് എച്ച് ബി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻസിൽ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു